ஹாய் காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பூரி மசாலா எப்படி பண்றது பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ மச உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் வேக வச்சு தோல் உரிச்ச உருளைக்கிழங்கு நாலு ஃபைனா சாப் பண்ண வெங்காயம் ரெண்டு சாப் பண்ண தக்காளி ரெண்டு கருவேப்பில்ல கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பூரிக்கு தேவையான மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பா மிக்சிங் பவுலில் மா கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இப்போ உப்பும் ஆயிலும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பூரி மாவு கொஞ்சம் டைட்டாக தான் பிசையணும் இப்போ மாவு நல்லா இந்த மாதிரி பாம் யூஸ் பண்ணி அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு பிசைஞ்சாச்சு இது வந்து தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு மசாலா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா ஃப்ரை ஆன பிறகு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவில் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கட்டி இல்லாமல் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் ரெண்டு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலை மாவு பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் சீக்கிரம் திக் ஆகிடும்னா தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கிட்டோம் கடலை மாவு ஏன்னா பச்சை வாசனை போனது தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடலை மாவு நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க மேஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு நம்ம ஸ்டவ் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆறுனா திக் ஆகும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சிலேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் 
இப்ப நம்ம பூரி மாவை பால் மாதிரி பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம இதை தேய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப தின்னாவும் இல்லாம திக்காவும் இல்லாம தேய்ச்சிக்கோங்க இப்ப கடாயில ஆயில் ஹீட்டா இருக்கு இப்ப நம்ம இதை உள்ள ஆட் பண்ணிடலாம் திரட்டி வச்ச மாவை உள்ள ஆட் பண்ணோனே கரண்டி வச்சு லைட்டா பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் உப்பி வரும் இப்ப பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பூரிய மசாலாவும் ஒரு சர்விங் பிளேட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம டேஸ்டியான பூரி மசாலா ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி